वेल इस मॉड्यूल में विल बी स्टडिंग द लूप ऑफ हेनले एज काउंटर करंट मल्टीप्लाय और इस ये जो टर्म है काउंटर करंट मल्टीप्लाय वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म ऑलरेडी कि जब हम फिश के अंदर गिल्स के अंदर ये बात करें गिल्स के अंदर सर्कुलेशन की बात कर रहे थे तो उसी तरह ये जो लूप ऑफ हैंडली है दैट एस दैट आल्सो प्लेज इन दैट इज द सेम रोल जैसे कि उसके अंदर था तो सो काउंटर करंट एक्सचेंज ये जनरली द द लॉन्गर द लूप ऑफ हैंडले द मोर वाटर एनवाइंस दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड जाहिर है कि अगर थोड़ा सा हिस्सा है जैसे हम देखते हैं कि द एनिमल्स लाइक एक्वेटिक एनिमल्स जो अर्ली फिश हैं उनके अंदर ये लूप ऑफ एनले जो है वो बहुत कम है लेकिन जो वो एनिमल्स जो कि टेरिस्टरियल हैं और ड्राई कंडीशंस में रहते हैं उसके अंदर ये लूप ऑफ एनले बड़ा है लंबा है नाउ इट फॉलोज दैट एम्फीबियंस दे लैक द लूप बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक हैबिटेट तो ये जो लूप ऑफ एनले है इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एक इकोलॉजिकल अडेप्टन है ये वो एनिमल्स जो के ड्राई कंडीशंस में रहती हैं उनके अंदर लूप ऑफ एनले लंबा है और जो के एक्वेटिक हैं उनके अंदर रिलेटिवली छोटा है ओके तो अब डायग्राम में जो कि हम अभी इसके बाद देखते हैं दैट शोज द काउंटर काउंटर करंट फ्लो मेकैनिज्म फॉर कंसनट्रेटिंग यूरन नाउ द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्बन इज द इन द प्रोक्सीबल कन्वल्यूटेड ट्रिब्यूल रिमूव्स वाटर and some salts that is sodium chloride ya sodium or chloride alag alag from the glomerular filtrate then jo jo bhi filtration ke baad glomerular filtrate mein se reabsorption honi hai aur kuch hissa jo products of digestion jo hain jo useful substances hain wo to proximal convoluted tubule mein ho jate hain ab iske baad next hissa jo hai wo yahi loop of henle ka hai Now this reduces the volume और यहाँ पर absorption ये 25% परसेंट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ओके नाउ दिस इज दॉन्ड जिसको हमने बिल्कुल फैला के डायग्रामेटिकली प्रजेंट किया है और जिसके अंदर द फर्स्ट पार्ट जिससे हम फेमिलियर हैं दट इज ग्लोमेरुलस बोमैंस कैप्स्यूल है या ग्लोमेरुलल कैप्स्यूल है और उसके बाद ये दिस ये हिस्सा जो है ये हिस्सा दिस इज अ प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल है और उसके बाद फिर ये लूप ऑफ हैंडले है और उसके बाद डिस्टल कलेक्टिंग ट्रिब्यूल है देन देर इज द कलेक्टिंग ट्रिब्यूल दिस कलेक्टिंग ट्रिब्यूल अब इसमें एक और बात कि ये हिस्सा दिस पार्ट ऑफ इट दिस इज द पार्ट विच इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर अब ये क्यों है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सेल्स बिकॉज ऑफ इट्स सेल्स और उसके बाद साथ ही साथ प्रेशर की वजह से भी है जो कि वेरी करता है थ्री से फिर उसके जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और उसके बाद ये हिस्सा दैट इज इम परमिबल टू वाटर ये दैट इज पार्ट ऑफ इट और इसमें दिस इज परमिबल ओनली टू दर इज टू दी सोडियम मैन देन क्लोराइड आइंस तो जैसे जैसे फिल्ट्रेशन के बाद दिस इज अ रीजन वेयर द फिल्ट्रेट इज देयर द माइक्रो फिल्ट्रेट है और उसके बाद फॉरन यहाँ पे जाहिर है क्योंकि फिल्ट्रेशन हुई है और वाटर इसमें प्लाज्मा में से काफ़ी हद तक फिल्टर हो के बाहर आ जाता है और अगर ये रीअब्जॉर्ब ना हो बैक इन टू द ब्लड तो ऑब्वियसली दिल बी द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी लेकिन इट इज़ अ मैक्सीम फ्लो और ये इसमें बाई डिफ्यूजन ही वाटर की रीअब्जॉर्बन हो रही है in this limb in this part of the the whole loop of henle aur uh, iske baad jaise jaise there is a movement upward this is ascending loop this is a descending loop this is ascending loop to jaise ascending loop ke andar hum dekh rahe hain ke jo sodium hai aur chloride ions chloride ions jo hain wo to tamam ke tamam jo bhi usme piche se aa rahe hain wo diffusion ke zariye hi isme se nikal rahe hain जबकि सोडियम अगर इसमें कम भी हैं तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दैट नीड्स एनर्जी तो सोडियम आइंस दे आर मूविंग बैक दैट इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हिस्सा जो है और उसके बाद ये हिस्सा भी डिजिटल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी 
ये असल में पीएच को मेंटेन करता है सोडियम और पोटेशियम आयनस की रेगुलेशन के लिए ये हिस्सा है उसको रेगुलेट करता है और इसमें से मैक्सिमम इसमें से जो भी डिपेंडिंग अपॉन के उसकी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और इसलिए हम कहते हैं कि इस नेफ्रॉन के सेल्स जो हैं दे आर नॉट लेस दैन द चीफ केमिस्ट दे नो वट इज़ टू बी सॉब्ड दे नो वट इज नॉट टू बी एब्सॉब्ड तो इस तरह ये तमाम सोडियम आइन्स एब्जॉर्ब होके वाटर एब्जॉर्ब होके और जितना भी सरप्लस वाटर है फिर भी ये वापस देर इज दैट कम्स इन दी यू कैन से दिस पार्ट इज कलेक्टिंग ट्यूबल और इसमें भी अगर वाटर की जरूरत है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती क्योंकि ये अगेन देर इज परमिएबल टू वाटर तो दिस इज एब्जॉर्बन ऑफ वाटर बैक इन टू द ब्लड ये हिस्सा जो है ये कहाँ है ये जैसे हम कहते हैं ये इसके बाद फिर पेरिट्यूबुला दैट इज द कैपिलरीज जिसके अंदर ये वापस आ जाता है और इनके दरमियान भी एक स्पेस है जहाँ पे वो ब्राइन ब्रॉथ बनता है लिहाज से ब्राइन बनता है तो दिस यूरिया ब्राइन बाथ तो इसमें से फिर एब्जॉर्ब होके फिर ये ब्लड के अंदर वापस जाता है तो इस लिहाज से इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि दिस इज इनफैक्ट दिस इज़ काउंटर करंट दर इज़ अपोजिट मूवमेंट ऑफ द ऑयंस जैसे लोप ऑफ हैंडले के अंदर हमने देखा ना हाउ एवर द कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट एंड यूरिया आर स्टिल आइसो 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 ऑस्मोटिक विद द एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड और इसमें शुरू में जाहिर डिफ्यून के जरिए लेकिन टाइम कम्स दैन इट बिकम्स आइसो ऑस्मोटिक बट इवन देन दे इज ए फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्बन शुरू हो जाती है एज द फिल्टर इट मूव टू द डिसेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप ऑफ द ऑफ द लूप इट बिकम्स फर्दर रिड्यूज इन वॉल्यूम एंड मोर कंसनट्रेट ओके ना वाटर मूवस आउट ऑफ द टिब्यूल बाई ऑसमोसिस ड्यू टू द हाई साल्ट कंसनट्रेशन ये जाहिर है ऑसमोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द परमिबल मैम्रेन तो ये परमिबल मैम्ब्रेन ही से ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस वाटर की जो मूवमेंट है क्रॉस द मैम्ब्रेन दिस इज द टर्म व्हिच इज द ऑस्मोसिस द हाईएस्ट यू कैन से दैट यूरिया ब्राइन बाथ कंसेंट्रेशन इज अराउंड द लोअर पोर्शन ऑफ द लूप ऑफ द लूप ऑफ द नेफ्रॉन जैसे हमने देखा नाउ एज द फिल्टर पासिस इन टू दसेंडिंग लिम सोडियम आइन्स आर रेलेटिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्टरेट into the extra cellular fluid with chloride ions falling passively sodium pehle aur uske baad usko follow karte hain chloride ions the water can cannot flow out of the ascending limb because the cells of the ascending limbs are impermeable to water jo humne diagram ke andar is cheez ko mention kar diya tha now the the salt concentration of the extra cellular fluid becomes very high now the salt flows passively into the descending loop only to move out again in the ascending loop now this creating a recycling of salt through the loop and the extra cellular fluid okay now because uh, the flows in the descending and ascending limbs are opposite to each other so that's why we call it as the counter current uh, the flow या जो मल्टीप्लायर भी कहते हैं तो दिस अ काउंटर करंट ग्रेडियंट इन साल्ट इज सेटअप क्योंकि ये जो चीज़ है काउंटर करंट ग्रेडियंट जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो कंसनट्रेशन कम होती जाती है और दूसरी तरफ जाते हैं तो उस दूसरी तरफ कम होती जाती है तो दिस इज वट वी कॉल द काउंटर करंट मल्टीप्लायर सो दस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर ब्राइन बाथ इज इज मेड इवन हायर Uh, because of the abundance of uh, urea that moves out of the collecting duct aur ye urea ka bhi that as there is a playing that plays a role uh, in creating this uh, counter current uh, gradient so this is uh, all about uh, the loop of henle as a counter current multiplier okay